റെഗുലർ പ്ലാനിൽ നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക വഴി നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം പൈസ നഷ്ടം വരുന്നുണ്ട് ആ പൈസ ലാഭിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഉള്ള പ്രോസസ്സ് വളരെ എളുപ്പമാണ് എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ റെഗുലർ പ്ലാനിൽ നിന്നും ഡയറക്റ്റ് പ്ലാനിലേക്ക് മാറാം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് റുപ്പിമങ്ങ് തരുന്നത് റുപ്പിമങ്ങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ ഫിനാൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചെറിയ വീഡിയോകൾ തരുന്ന ചാനലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ വിഷയങ്ങൾ താല്പര്യമുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം കൂട്ടുകാരുമായിട്ട് വീഡിയോസ് ഷെയർ ചെയ്യാം മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നാല് തരത്തിലാണ് നമുക്ക് ചേരാനായിട്ട് സാധിക്കുക ഒന്ന് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിലെ ബ്രോക്കർമാർ അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് അഡ്വൈസർമാർ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അഡ്വൈസർമാർ വഴി രണ്ടാമത് നേരിട്ട് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളുടെ ഓഫീസുകളിൽ ചെന്ന് ഫോം ഫിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വഴി മൂന്നാമത് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളുടെ വെബ്സൈറ്റുകൾ വഴി നാലാമത്തേത് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ വഴി മൊബൈൽ ആപ്പുകളായിട്ടുള്ള ഗ്രോ ആപ്പ് പേ ടി എം മണി കുവേര അതുപോലുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് വഴി അങ്ങനെ നാല് തരത്തിൽ നമ്മൾ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ ചേരാം പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളും രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഫണ്ടുകൾ ഇറക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിപ്പോൺ ഇന്ത്യ ലാർജ് ക്യാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിപ്പോൺ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ഒരു ഫണ്ടാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അതിന് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സ്കീമുകളുണ്ട് ഒന്ന് ഡയറക്റ്റ് മറ്റൊന്ന് റെഗുലർ ഡയറക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പേഴ്സണലി നിപ്പോൺ ഇന്ത്യയുടെ ലാർജ് ക്യാപ്പ് ഫണ്ടിൽ നമ്മൾ നേരിട്ട് ചേരുന്നു എന്നുള്ളത് റെഗുലർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് അഡ്വൈസർമാർ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മളെ ചേർത്തുന്നു എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് അഡ്വൈസർമാർ നമ്മളെ ചേർത്തുന്നത് പുണ്യം കിട്ടാനൊന്നും അല്ലല്ലോ അല്ലേ അവർക്ക് അതിൽ നിന്ന് കമ്മീഷൻ കിട്ടും ആ കമ്മീഷനാണ് ഈ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് അഡ്വൈസർമാരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വരുമാനം സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു ഒരു ശതമാനത്തിനും ഒന്നേകാൽ ശതമാനത്തിനും ഒക്കെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു എമൗണ്ടാണ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് അഡ്വൈസർമാർ വാർഷികമായിട്ട് നമ്മളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമ്മളറിയാതെ തന്നെ കവർന്നുകൊണ്ട് പോകുന്നത് അത് ഒഴിവാക്കുന്നതിനായിട്ട് ഇപ്പോൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കാനോ ഒക്കെ അറിയുന്ന ഒരാളാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം അത് ഡയറക്റ്റ് പ്ലാൻ വഴി ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് വാർഷികമായിട്ട് ഒന്നേകാൽ ശതമാനം വരെ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭം ഉണ്ടാവും ഈ ഒന്നേകാൽ ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു വ്യാപ്തി മനസ്സിലാവില്ല ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞുതരാം ഞാനിപ്പോൾ പതിനായിരം രൂപ മാസം നിക്ഷേപിക്കുകയാണ് ഒരു ഫണ്ടിൽ നിക്ഷേപിച്ചു ഇരുപത് വർഷത്തേക്കാണ് ഞാൻ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് ഞാൻ കരുതുന്നു അതിനൊരു പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം ആവറേജ് റിട്ടേൺ വർഷം കിട്ടുന്നു എന്ന് കരുതുക അപ്പോൾ ഒരു മാസം പതിനായിരം രൂപ ഇരുപത് വർഷം നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം ആവറേജ് റിട്ടേൺ കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് ഒരു കോടി രൂപ നമുക്ക് കയ്യിൽ കിട്ടും പ ഇരുപത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അതേസമയം നമ്മളുടെ ബ്രോക്കർ സുഹൃത്താണ് നമ്മളിത് ചേർത്തുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക ആ ഫണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം ആവറേജ് വളർന്നാലും നമ്മൾക്ക് കിട്ടുക എത്രയാണ് എൺപത്താറ് ലക്ഷമേ കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ പതിനാല് ലക്ഷം ആര് കൊണ്ടുപോയി ഇരുപത് വർഷം കൊണ്ട് പതിനാല് ലക്ഷം രൂപ നമ്മളുടെ ബ്രോക്കർ സുഹൃത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് അഡ്വൈസർ സുഹൃത്ത് കൊണ്ടുപോയി അപ്പോൾ അത് ചെറിയ കളിയല്ല അല്ലേ ഇത് ഒരു ചെറിയ കളിയേ അല്ല വെറും പതിനായിരം രൂപയുടെ കാര്യമാണ് കേട്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ പതിനായിരം രൂപ ഒരു ലക്ഷം രൂപയൊക്കെ റെഗുലർ പ്ലാനിൽ മന്ത്ലി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് നമുക്കുണ്ട് നമ്മൾ അവരോട് സംസാരിച്ചിട്ടുമുണ്ട് അവരൊക്കെ റെഗുലറിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര രൂപയാണ് ഈ ബ്രോക്കർമാർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മളിപ്പോഴുള്ള ആളുകൾ ഡയറക്റ്റ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിലേക്ക് മാറൂ മാറൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ബ്രോക്കർ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടൊരു ദേഷ്യമൊക്കെ വരും മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളെ പറ്റിയും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളെ പറ്റിയും കുറച്ചൊക്കെ അറിവുള്ള ഒരാൾ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളുടെ ഡയറക്റ്റ് പ്ലാനിലാണ് ചേരേണ്ടത് ഇനി നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കില
നമ്മൾ നമ്മൾക്ക് അതിനെപ്പറ്റി കൃത്യമായിട്ടുള്ള അറിവില്ല നമ്മളത് എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല അങ്ങനെയുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് ബ്രോക്കർമാർ നല്ല സഹായമായിരുന്നു അത് അവർ നമ്മളെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കും അവർ നമ്മൾക്കുള്ള സ്കീമുകൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്യും അതുമാത്രമല്ല നമ്മളുടെ കെ വൈ സി ഫോർമാലിറ്റി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ അവർ നമ്മളെ കുറേയൊക്കെ സഹായിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ചില ബ്രോക്കർമാർ വളരെ ക്രൂക്കഡ് മൈൻഡാണ് ഈ കമ്മീഷൻ കൂടുതൽ കിട്ടുന്ന ഫണ്ടുകൾ മാത്രം സജസ്റ്റ് ചെയ്യുക കമ്മീഷൻ അവർക്ക് കമ്മീഷൻ കുറവ് കിട്ടുന്ന ഫണ്ടുകൾ പറഞ്ഞു തരാതിരിക്കുക നല്ല ഫണ്ടുകൾക്ക് പകരം മോശം ഫണ്ടുകൾ കമ്മീഷൻ വേണ്ടി മാത്രം സജസ്റ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയൊക്കെ ധാരാളം കള്ള നാണയങ്ങൾ ബ്രോക്കർമാരിലുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പുതിയതായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല മൊബൈൽ വഴി എങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ വഴി എങ്ങനെ ഓൺലൈനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ എടുക്കാൻ അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബ്രോക്കറെ സമീപിക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ അത് നമുക്ക് നഷ്ടം വരുത്തി തരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം ഇതിന് ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവായിട്ടാണ് നമ്മളെപ്പോലുള്ള ആൾ യൂട്യൂബ് ചാനലോ അല്ലെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത സർവീസുകളോ ഒക്കെ തരുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബ്രോക്കർ വഴി റെഗുലറിന് പോകുന്നു വേണ്ട നമ്മൾ നിങ്ങളെ ഡയറക്റ്റ് പ്ലാൻ എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞ് സഹായിക്കും നമ്മൾക്ക് ആരുടെയും കമ്മീഷൻ കിട്ടുന്നില്ല നമ്മൾക്ക് ആരുടെയും കമ്മീഷൻ കിട്ടുന്നില്ല നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് മോഡൽ അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ലാഭകരമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളോ നടത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് ഈ റുപ്പിമെങ് ചാനൽ വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ ആസ്ക് റുപ്പിമെങ് സർവീസ് വഴിയോ ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം ബ്രോക്കർ വേണമെന്ന് നിർബന്ധമുള്ളവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ കൂടെ എടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം കേട്ടോ ബ്രോക്കർ വേണ്ട സിറ്റുവേഷൻ എന്താണ് നമ്മൾ പുതിയതാണ് നമ്മൾക്ക് അത്ര കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ല ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ല ഏത് ഫണ്ടാണെന്ന് അറിയില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ചിലർ ബ്രോക്കറെ സമീപിക്കും പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ബ്രോക്കർ സമീപിക്കിട്ടും എളുപ്പത്തിൽ നമ്മളെപ്പോലുള്ളവരെ സമീപിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് പ്ലാൻ വഴി തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി റെഗുലർ പ്ലാനിൽ ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ ഡയറക്റ്റിലേക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പുകൾ ഫോളോ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി വെറും മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള എസ് ഐ പികൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ബില്ലറും മാൻഡേറ്റും ക്യാൻസൽ ചെയ്യണം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബ്രോക്കറോട് പറഞ്ഞോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബാങ്കിനോട് പറഞ്ഞോ എസ് ഐ പി ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ എസ് ഐ പി ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറയാനായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ബ്രോക്കറോട് അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കറോട് പറയാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫോം അങ്ങ് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാങ്കിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യും പിന്നത്തെ മാസം മുതൽ എസ് ഐ പി എടുക്കില്ല മൂന്ന് മാസം അങ്ങനെ എസ് ഐ പി പൈസ വരാതാകുമ്പോൾ ആ എസ് ഐ പി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ക്യാൻസൽ ആവും പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടും നല്ലത് ആ എസ് ഐ പി നമ്മൾ അവരോട് പറഞ്ഞ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നതാണ് പക്ഷേ അത് അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്കുള്ള ഓപ്ഷനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് രണ്ടാമത്തേത് ഒരു ഡയറക്റ്റ് എസ് ഐ പി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഡയറക്റ്റ് എസ് ഐ പി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫണ്ട് നല്ല ഫണ്ടാണ് വളരെ നല്ല റിട്ടേൺ തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം താല്പര്യമാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതേ ഫണ്ടിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് എസ് ഐ പി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഒന്നുകിൽ ആ ഫണ്ടിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ആക്സിസ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആക്സിസ് എം എഫ് ഡോട്ട് കോം എന്നുള്ള സൈറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിങ്ങളുടെ പാൻ നമ്പർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫണ്ടുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഫണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്റ്റ് പ്ലാൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഡയറക്റ്റ് ഗ്രോത്തോ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ എത്ര പൈസയാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്ന് ഏത് തീയതിയിലാണ് എസ് ഐ പി വരേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞ് എത്ര നാളത്ത
റീഡീം ചെയ്തില്ല എന്ന് കരുതുക ആ റീഡീം ചെയ്യാത്തടത്തോളം കാലം ആ ഫണ്ടിലെ എമൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ശതമാനം നമ്മുടെ ബ്രോക്കർ സുഹൃത്തിന് പൈസ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും കമ്മീഷൻ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും മനസ്സിലായി അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്കിനി ആ റെഗുലർ പൈസയും കൂടെ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റണം നമ്മളുടെ ഡയറക്റ്റ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഫോഡിയോയിലേക്ക് മാറ്റണം അല്ലേ അതാണ് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് അത് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ആ റെഗുലർ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനം കിട്ടിയ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുക ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ പറയുന്നുണ്ടാവും ഇത്രാം തീയതി അവസാനത്തെ എസ് ഐ പി വന്നു അതിന് ഇത്ര യൂണിറ്റ് വന്നു ഇത്ര രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു അത് ഇത്ര രൂപയായി എന്ന് അതിൻ്റെ അവസാനം ടോട്ടൽ യൂണിറ്റ്സ് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റഡ് ടോട്ടൽ വാല്യുവേഷൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് മൂന്ന് കോളം കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവസാനത്തെ എസ് ഐ പി ഒരു ആറ് മാസം മുൻപാണ് അവസാനിച്ചതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ കഴിഞ്ഞ മാസം വരെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞാണ് ഈ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും കൊണ്ട് ഈ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൻ്റെ ഓഫീസിലോ അല്ലെങ്കിൽ കാർവിയുടെ ഓഫീസിലോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമ്പ്സിൻ്റെ ഓഫീസിലോ ചെന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പറയുക ഇതിലെ ഫണ്ട് സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായിട്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ വരണം എനിക്ക് പൈസയായിട്ട് കിട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കിത് ഡയറക്റ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിടണം എന്ന് പറയുക അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവരൊരു സ്വിച്ച് ഫോം തരും ഫണ്ടിൻ്റെ സ്വിച്ച് ഫോം അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഒരു എസ് ഡബ്ല്യു പി ഫോം സിസ്റ്റമാറ്റിക് വിഡ്രോവൽ പ്ലാനിൻ്റെ ഫോം തരും അങ്ങനെ ഈ രണ്ട് ഫോമിൽ സിസ്റ്റമാറ്റിക് വിഡ്രോവൽ പ്ലാനിൻ്റെ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുകയാണ് അടുത്ത മാസം മുതൽ ഒരു പതിനായിരം രൂപ വെച്ച് നമ്മളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വരണമെന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എസ് ഡബ്ല്യു പി ഫോം ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പതിനായിരം രൂപ വെച്ച് ഇത്രാം തീയതി ആ നമ്മളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വരും എവിടെ നിന്നാണ് വരിക ഈ റെഗുലർ ഫണ്ടിലുള്ള പൈസ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റെഗുലർ ഫണ്ടിൽ നിന്നുള്ള യൂണിറ്റുകൾ വിറ്റ് ആ പൈസയിൽ നിന്ന് പതിനായിരം രൂപ നമ്മളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വരും അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത മൊത്തം തുക കഴിയുന്നത് വരെ ആ പ്രോസ് കണ്ടിന്യൂ ആവും അത് അതുവഴി നമ്മളുടെ റെഗുലർ ക്ലോസ് ആവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന പൈസ നിങ്ങൾ ചുമ്മാ ദൂർത്തടിച്ച് കളയരുത് ആ പൈസ നിങ്ങൾ മറ്റൊരു എസ് ഐ പി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതിനെയാണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് വിഡ്രോവൽ പ്ലാനിനും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും അങ്ങനെയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ അത് ചെയ്യുന്നതിന് പകരമായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷനാണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ട്രാൻസ്ഫർ പ്ലാൻ എസ് ടി പി എന്ന് പറയും അതിൽ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഒരു ഫോം ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിൽ പറയണം എൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എസ് ബി ഐ ബ്ലൂ ചിപ്പിലെ റെഗുലർ ഗ്രോത്ത് ഫണ്ടിൽ നിന്ന് എസ് ബി ഐ ബ്ലൂ ചിപ്പിലെ റെഗുലർ ഡയറക്റ്റ് ഫണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണമെന്ന് പറയാം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഓരോ മാസവും ഒരു നിശ്ചിത എമൗണ്ട് റെഗുലർ ഗ്രോത്ത് ഫണ്ടിൽ നിന്ന് പിൻവലിച്ചിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ഗ്രോത്ത് ഫണ്ടിലേക്ക് വരും അങ്ങനെ കുറച്ച് കാലം കഴിയുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും മൊത്തം ഫണ്ടും നമ്മളുടെ ഡയറക്റ്റിലേക്ക് മാറും അങ്ങനെ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താ ചെയ്തത് നമ്മളുടെ റെഗുലറിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഫണ്ട് പടിപടിയായി നമ്മൾ ഏതിലേക്ക് മാറ്റി ഡയറക്റ്റിലേക്ക് മാറ്റി അതിന് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ട്രാൻസ്ഫർ പ്ലാനും സിസ്റ്റമാറ്റിക് വിഡ്രോവൽ പ്ലാനും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തു ഇത് പടിപടിയായിട്ട് മാറ്റുന്നതിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് മാറ്റാട്ടോ ഒറ്റയടിക്ക് മാറ്റുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സെല്ല് ചെയ്യാനുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അതായത് ഫോമിൽ സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ഫോമിൽ സെൽ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ട് മൊത്തം യൂണിറ്റ്സ് ഓൾ യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൊത്തം പണവും അന്നത്തെ വിലയ്ക്ക് വിറ്റിട്ട് നമ്മളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ പൈസ മൂന്ന് നാല് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ വരും ഇനിയിപ്പോൾ അതല്ല നിങ്ങൾക്കത് മറ്റൊരു ഫണ്ടിലേക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് മാറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഡയറക്റ്റ് ഗ്രോത്തിലേക്ക് മാറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും നമുക്ക് നടക്കും കാരണം എങ്ങനെയാണ് അതിൽ നമ്മൾ പറയുക എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് വിറ്റിട്ട് അത് വാങ്ങണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ അങ്ങനെ രണ്ട് ഓപ്ഷനുകളും കൂടെ നമ്മൾ ഫോമിൽ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും നമ്മൾക്ക്
എക്സിറ്റ് ലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മിക്കവാറും ഫണ്ടുകളൊക്കെ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ പൈസ പിൻവലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മൾ പിൻവലിക്കുന്ന തുകയുടെ ഒരു ശതമാനം മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് കമ്പനി പിടിക്കും അതായത് ഒരു ലക്ഷം രൂപ പിൻവലിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആയിരം രൂപ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് കമ്പനി പിടിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് പൈസ തരുള്ളൂ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിനായിരം രൂപയെ നമുക്ക് തരുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനെയാണ് എക്സിറ്റ് ലോഡ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പിൻവലിക്കുന്നത് ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷമാവാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മുൻപ് പറഞ്ഞത് ഒരു ആറ് മാസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടികൾ തുടങ്ങിയാൽ മതി എന്ന് പറയാൻ കാരണം അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ടാക്സാണ് അതായത് ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ പിൻവലിക്കുന്ന ഇക്വിറ്റി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളുടെ ലാഭത്തിന് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ലാഭത്തിന് നമ്മൾ ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ടാക്സ് കൊടുക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ റേറ്റിനനുസരിച്ചുള്ള ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ടാക്സ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അങ്ങനെ രണ്ട് സിറ്റുവേഷൻസ് ഒഴിവാക്കുന്നതിനായിട്ട് നമ്മൾ പരമാവധി എല്ലാവരോടും സജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വർഷമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് റെഗുലറിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റിലേക്ക് ഉള്ള നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ള പൈസ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്താൽ മതിയെന്നാണ് സാധാരണ ഗതിയിൽ പറയുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ടാക്സ് വരില്ല പിന്നെ എക്സിറ്റ് ലോഡും വരാൻ സാധ്യതയില്ല ഷോർട്ട് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ടാക്സ് വരില്ല പക്ഷേ ലോങ് ടൈം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ടാക്സ് വരില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിക്കും അത് വരും പക്ഷേ ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ടാക്സിന് ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരെ ഒരു വർഷം നമ്മൾക്ക് ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് ടേം ലാഭം എടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരെ ലാഭം കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് ടാക്സ് കൊടുക്കണ്ടൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ചെറുകിടക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം സ്വിച്ച് ചെയ്താൽ മാക്സിമം പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പുകൾ പ്രത്യേകം ഓർമ്മിക്കുക ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നമ്മളുടെ റെഗുലർ പ്ലാനിലെ എസ് ഐ പി ക്യാൻസൽ ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം അതിൻ്റെ മാൻഡേറ്റും ബില്ലറും ക്യാൻസൽ ചെയ്യുക രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് അതേ ഫണ്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഫണ്ടിലോ ഡയറക്റ്റ് പ്ലാൻ ഉള്ള ഒരു എസ് ഐ പി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അതിനുള്ള ബില്ലറോ അല്ലെങ്കിൽ മാൻഡേറ്റോ സെറ്റ് ചെയ്യുക മൂന്നാമത്തേത് ഒരു ആറ് മാസത്തിനും ഒരു വർഷത്തിനൊക്കെ ശേഷം നമ്മൾ ഓൾറെഡി റെഗുലറായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എമൗണ്ടിൽ നിന്ന് സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായിട്ടോ ഒറ്റത്തവണയായിട്ടോ പൈസ നമ്മളുടെ ഓൾറെഡി ഉള്ള ഡയറക്റ്റ് ഫോളിയോയിലേക്ക് പൈസ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഈ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പുകൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ റെഗുലറിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റിലേക്ക് മാറാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഈ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ടാക്സുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ പിൻവലിക്കുമ്പോൾ ആ ടാക്സുകളെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മളൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോ ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ പോലെ നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ചിട്ടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള വീഡിയോയും നമുക്ക് കാണാം അത് കണ്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം ഈ വീഡിയോകൾ താല്പര്യപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചാനൽ സബ്സ